injili ya Mathayo mlango wa kumi na moja. Injili ya Mathayo hebu nisome hapa alafu nitoe nafasi kidogo tu usikie shuda kidogo. Amen. Hebu tusome hapa tutasoma 28 na 29 na 30. Alafu nitatoa nafasi kuna shuda kidogo na tatu usikie kidogo. Njoni kwangu ninyi nyote msombokao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha mjitie nira yangu mjifunze kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo nanyi mtapata raha nafsi ni mwema kwa kuwa mwana no. kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi bwana yesu asifiwe sana na ningetamani kwamba kabla sijaendelea nitoe nafasi kidogo e, ni wape watu wawili au watatu ama watatupa shuhuda kidogo Na, kuna ushuhuda mmoja ambao ulinichekesha kidogo e, ni matukio yalifanyika jana e, baada katika mazingira tu baada ya mkutano e, nafikiri nao tashangaa kwamba huu shuhuda ukoje sasa tukawa katika ule msafara tulitoka hapa sasa tukafika nyumbani uh, kwa bahati nzuri mama akatengenezea ugali wa dagaa <laughs> na sasa kila mtu akawa anafurahia lakini akawepo mpendo mmoja anasema mimi silagi dagaa nina miaka 30 bila kuonja dagaa <laughs> uh, cheka kabisa sasa nikamwambia leo kwa upako huu tumetoka kwenye mkutano tumemhubiri Yesu kwamba anaweza leo unakula daga yani pendo usipende leo unakula daga nikamwambia kwa upako huu nimeombea watu wasio kula nyama wamekula nyama wasio kunywa maziwa wamekunywa maziwa wewe usio kula daga ndio usile daga leo utakula Akaanza kusikia kama kichefuchefu kama ataka kutapika nikasema utakula. Nikamwombea. Alafu akala. Alipokula mwanzoni kama vile kichefuchefu lakini alipoweka mdomoni alipomeza akaona mbona tamu. Akaanza kula akala 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 aka, aka, mpaka akamaliza. Haleluya. Sasa sikio huyo anacheka sana wewe. Haleluya. Unajua anachekesha, si ndio eh? Alafu baada ya jana leo akasimama kanisani akashuhudia. Akasema jamani, nimekula daga. Amen. Wewe nataka tusikie ushuhuda kidogo wa kula daga, mtu ambaye alikuwa alidaga. Na aliposhuhudia kanisani baadaye nilipotoka nimeingia ofisini akaja mtu chap mara moja akasema na mimi nimewahi upako huo huo na mimi silali silagi daga na miaka mingi ya sema sijui kati ni kumi na ngapi tangu akiwa mzazi sijui na mtoto wangapi na yeye nikamwambia nikamwambia hasa nenda ukale daga na nataka nidhibitishe ule daga mbele yangu unajua unaweza kuonekana kama muujiza hiyo <laughs> sana Inaweza kuonekana kama kitu kidogo lakini ni kitu kikubwa kwa yule aliyetendewa. Kwa naomba hebu jua tupe ushuhuda. Tupe ushuhuda, tudhibitishe sio kama ni maneno yangu tu. Ageha huko Arusha. Haleluya. Tena kama mtumishi alivyosema ndo nilikuwa nataka nianze hizi. Okay. Kwamba kama ningeendelea kukaa geita ningeendelea na kutokula daga. Alafu ningeendelea na uzuri wa sikio. Mm-hmm. Mungu amenitendea mengi hapa Arusha, amenileta kwa kusudi. Hata nikoso zote lakini kwa vile nimepata miujiza ambayo Mungu amekusudia niipate, namshukuru Mungu sana. Basi ilikuwa ni siku ya jana. Kipindi muujiza wa sikio na wadaga. Muujiza wa sikio, sikio ili ziba kipindi niko na miaka kumi na miwili. 
basi sikio likaziba nikaendelea hivyo hivyo nikajua ninatumia sikio moja siku moja nikaombea hapa nikasema ninauma sikio ili huwa nisikii mtumisha akaniombea kama dakika tano ni nyingi akaniambia ziba ili huku nikaziba akaongea nikasikia nikasema ninasikia akasema sogea mbali kidogo nikasogea akaongea nikasikia nikamshukuru Mungu Piga makofi kwa Yesu Basi lakini pia nilikuwa sijijui kwamba sijapokea ubatizo nimeokoka mwaka kumi na mbili lakini kumbe nilikuwa sijabatizwa nisingekuja huku Arusha ningekuwa na upofu huo nasema nimebatizwa kumbe sijabatizwa Nilipofika huku mtumishi akanifuatilia nikakuta sina ubatizo hata mmoja akaniongoza sala ya toba akanibatiza. Mujiza huo. Lakini pia siku ya jana siragi dagaa kwa kweli tangia mwaka tisini na moja, hii ni miaka kumi, thelathini na miwili. Basi nimeendelea hivyo hivyo siragi dagaa siragi dagaa ukaange siri ulete wabichi siri ulete walio kubalikwa siri. Ulianza kutokula dagaa. Kutokula dagaa nilikuwa na wala lakini baadaye nikatapika ghafla tu. Nikatapika kabisa kutapika lakini hata harufu yake wakipika kwa jirani na tafuta sehemu nikajifichi. Lakini siku ya jana mtumishi akaniambia leo unakula dagaa. Alivoniambia nikaanza kutetemeka. Nikatetemeka kabisa akasema leteni dagaa tumpe mtu huyu wale. Nikasikia michango inatoka huku kifuani inashuka mishipa ikawa inapiga mpaka kwenye kucha za miguu kwa ajili ya hofu ya kula dagaa lakini mtumishi akasema leo unakula kwa jina la Yesu sema amina nikasema amina akaleta dagaa akaniambia kula japokuwa kweli alitumia ukazo ule wa Yohana na, na, na Petro pale kwa yule kiwete akatumia mkazo kula kwa jina la Yesu basi nikala nikasikia dagaa ni watamu Sikusikia hata kichefu chefu nikasema he shetani tangia leo umeshindwa nitakula dagaa afu nitawatangazia wenzangu kwamba Yesu anaweza kubadilisha kawaida yako ya maisha haleluya Yesu asiye sana wanaweza yote Yesu anaweza yote Oh Yesu anaweza yote Yesu anaweza yote Yesu anaweza yote Anaweza 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 bwana Yesu Anaweza yote Oh Yesu anaweza yote Okay, okay, okay. Goja tusikie ushuhuda mwingine tena. Elinda, Elinda, tu enjoy bu tupe ushuhuda tena na wewe. Kuna mambo Mungu amekutendea katika masuala ya uzazi na kujifungua. Njo. Bwana atufe sana. Ni mwaka miaka kama saba sasa. Ushuhuda wa matukio tukio lilotokea miaka tulisikia leo. 2015. Mhm. Namshukuru Mungu kwa sababu baba anakumbuka ushuhuda ni kitu ambacho ukitoa mwingine anapona. Bwana Yesu asiwe. Ongeza sauti na sauti yake ni ndogo. Mhm. Kuna mtu anasikiliza yuko pale. Kweli na mimi mtoto wangu wa pili nilienda kujifungulia tengeru. Sasa ikawa ni siku ya tatu bado naumwa. Sasa wakawa wameandikiwa watu kwenda kwenye operation nikasikia jina langu nikasema mbona nishasikia mtoto wa kwanza kujifungua kawaida mbona sijae sikia eti utajifungua kwa operation hapana wa pili kwa operation sasa mimi nilikuwa labda kwamba 
mimi nilikuwa mdogo sijaelewa sielewi lakini nikasema hapana aye haiwezekani sasa baada kwanza nilisikia nikiwa uwani kule niliporudi nikafika pale akawa anawaita wale watu mimi nikarudi kule kule niliporudi kule nikamtigia mchungaji simu sasa ulikuwa nimeweka simu kwenye fuko wa gauni nikamwambia mchungaji bora nimeandika operation naomba niombe akaniombea nikiwa kule kule uwani baada hapo mimi nikaitwa nikaenda kujifungua bwana Yesu asifiwe kwa hiyo Mungu ni mwema nipo tu Sijui kama nimewahi kuishuhudia labda leo inaweza kuwa mara ya kwanza naishuhudia mahali hapo Mtoto wangu wa tatu wakati mke wangu ameenda kujifungua hospitali amefika kwanza akaambia mtoto amepitiliza sijui alikuwa ya kwanza azaliwe akiwa sijui na wiki 30 na ngapi kwa hiyo amepitiliza kabisa akaambiwa hapa hakuna ujanja hapa ni operation wakaangaliwa wale operation akaangaliwa mafaili akaambiwa na la kwako liko tayari kwa ajili ya operation mtoto amepitiliza alafu asikie uchungu wote na akaambia usifanye zoezi lolote wewe nenda tu kapumzike usubiri masaa ya operation nilimtumia baba wa SMS nikamwambia ila ilikuwa jioni nikamwambia ameambiwa kapumzike asubirie tu operation mtoto wa tatu wa kwanza amejifungua vizuri wa pili amejifungua vizuri watatu sasa nanesi alikuwa anahudumia siku hiyo tena ni jirani yetu akamwambia kwa kweli kwa hili daktari mwenyewe amesema ni ngumu hapa wewe usifanye zoezi lolote lile wewe nenda kapumzike usubirie operation jioni hiyo akaenda kapumzika nikao nimemtumia baba message akawa amefanya maombi tena akalijibu tu kwa simu mwanamke ananiambia imefika saa kumi na moja kasoro akaanza na uchungu na wakati anasubiria operation ameanza na uchungu muda huo huo na kujifungua muda huo huo bwana mpaka yule daktari alipokuja asubuhi akashangaa akasema mbona huyu alikuwa na operation na aliambiwa tazoezi asifanye kwa hiyo hayo ni matendo makuu ambayo Yesu anatenda na amenitendea mengi lakini acha leo niseme hilo tu Bwana Yesu asifiwe sana No 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 hebu goja kwanza goja kwanza hebu tueleze na ushuhuda wa ile mtoto mwingine yule yule sijui ndio wangapi watatu sijui wa, wa, wa pili sijui wa tatu sasa um, hebu tueleze yeye yule ambaye alikuwa na kila dalili za ulemavu na baada ya kumombea baada ya maombi akapona hebu tueleze kidogo tena kwa habari ya huyo ni kurudisha kidogo tafadhali yule mtoto alipozaliwa akiwa kama na miezi mitatu kuna mama mmoja alikuja pale nyumbani siku yule mtoto alikuwa ametoka shindani yule mtoto akamwangalia yule akamwangalia yule mama akamwangalia yule mtoto akaniambia bwana kama mtoto ni mlemavu hadi naelewa bali yule mavu ni mtoto wangu wa pili kwa habari ya yule mavu mimi sijui. Akanema mtoto bwana kama ni mlemavu kwa sababu nilisha na alafuyo mama anasema naye alishawe kujifungua kama mtoto mlemavu. Wako wake hakutembea kabisa. Akanema hata huyo kokoko naye muangalia. Anaweza akawa ni mlemavu. Ah. Mimi nikachukulia utani tu nikachukulia mzaa. Siku zilizokuwa zinaenda mtoto kweli kama vile anaenda kuwa mlemavu. Alafu ile ikawa kila mtu siku ilikuwa ni roho gani kila mtu akimuona ikawa kama hiyo ndio wimbo huyu mtoto atakuwa na shida kila mtu anasema hivyo na kweli mtoto akawa ile ile ali anaendelea nayo imefika hatua mtoto mara nyingi watoto anatembea na mwaka mwaka na miezi miwili yule hata kutembea hakuna mwaka na nusu hakuna mwaka na miezi sita hakuna lakini kwa njia maombi ule mtoto amefikisha mwaka na miezi saba. akaanza sasa 
kama vile anaweza kutamba polepole ametamba kidogo tu na kunyanyuka hayo ni matendo makuu ambayo Mungu anatenda kupitia mtumishi wake askofu wake jina la Bwana libarikiwe kwa hiyo watu watu wakaanza kuniuliza huyu mtoto ulimpeleka wapi kwa sababu huyu mtoto alikuwa ana kila hali ya kuwa kilema wengine wakasema labda kuna maana umempeleka utuambie na sisi tukipata shida tuwapeleke huko nikawaambia hamna ni kanisani tu na Mungu anatenda haleluya Amen. Sija makofi kwa Yesu. Sasa kama kama sikuachia nafasi ya ushuhuda, hizo shuhuda zote inawezekana hujawahi kusikia kishuhudia huko pamoja naye hujasikia. Nimesema ni, ni shuhuda za hapa nyuma kidogo. Haleluya. Haleluya. Nina taarifa nyingi za mambo mengi ambayo Mungu ametenda. Mambo mengi 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 mno ndio maana tunasema habari za Yesu ni mwamba ni mkombozi ni mweza ni mkuu nina ujasiri wa kumhubiri Yesu mahali popote maana nimemwona akiponya akiokoa akifungua watu akifanya mambo katikati ya watu haleluya Nimeona wanawake wasio na watoto wanapakata watoto kupitia injili kupitia Yesu huyu ninaye mhubiri. Haleluya. Nimeona watu wamekaa hata miaka kumi kwenye ndoa lakini pale ya kuomba na kulitia jina la Yesu wamepata watoto. Nakumbuka mama mmoja ambaye alikuwa ame, eh, alikuwa a, alikuwa bubu kwa miaka mitano. Kwa miaka mitano. Sasa Waliponiita kwenda kumwombea ni hapo milimani hapo. Waliponiita kwenda kumwombea wakaniambia miaka mitano tumejaribu kumpa madawa tumepewa aina nyingi za madawa ya maustalini ya miti shamba tumeenda ya kichina tumeenda ya kiindi tumeenda ya kila namna hata kwa waganga tumeenda hawakunifisha tumeisha Mungu tusikudangaje hata kwa waganga tumeenda lakini hakuwahi kuongea mama yao wakatumia gharama nyingi nikamwambia yupo Yesu ninayemwamini tumpe nafasi afanye kitu mahali hapa haleluya maana tumesema Yesu anasema njoni kwangu wenye kulemewa na mizigo na mita wapumzishe nikafanya maombi nilifanya maombi wakati mwingine kuna vitu vingine Mungu anafanya kwa jinsi kwa style tofauti nilifanya maombi lisali moja Lisa ni moja. Hebu fikiri maombi ya lisali zima. Alafu naomba maombi ya kina kabisa. Piga maombi. Yule mama alitapika maudenda yalijaa kama kama sando nzima. Yanatoka tu hapo maudenda, ma, bonge mazito. Katapika, 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 katapika. Kamaliza kutapika akaanza kusema, "Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, nimepona, nimepona, nimepona." Haleluya. Baada ya kukaa miaka mitano. Tumpe nini Yesu? Tumpe sifa na utukufu. Haleluya. Haleluya. Amen kingine cha ajabu siku moja ambazo kilishangaza kabisa mzee mmoja ilikuwa ni sehemu huko chini pana inaitwa joko huko chini kabisa huko maroroni kwa chini samaria alikuwa amini habari za maombi kabisa kabisa sasa nilipofika pale alikuwa anaumwa na meno yani meno yote yanamuuma kwa muda mrefu sana ni moja wapo wale wazee wa korofi kabisa wale wa koloni kabisa. Yaani muingizi jambo jipya. Sasa tukao tunafanya huduma kule. Sasa tumeombea watu wengi wengi wengi. Akaambiwa kwamba na ukiombea utapona. Anasema basi waombe. Yule mtu akiumwa chochote anaweza akapokea ili aone kipi kitaleta matokeo. Nikafanya maombi Nilipo alikuwa ametumia kila aina ya dawa nikamwombea. Ajele mzee alipopona. Alikuwa tayari hata kama ni shamba tunataka. 
maana hakuamini ajalala siku kadha wa kadha amepona kwa maombi mara moja tu akasema ngoja pakuche kesho ndio nitahakikisha kwamba nimepona Mbona kuna watu waamini? Hello. Amen. Mzee akalala vizuri. Akaamka kesho. Akasema hakika. Akaniambia hakika Mungu wako. Huyu Mungu wako ni watofauti na watu. Nami nikampa Mungu tukufu kwa sababu Mungu ni yule jana leo na hata milele. Mungu ni huyo huyo lakini tofauti inatokana na inatokana na mitazamo katika kuwa kumwamini Mungu. Hello. Sina Mungu maalum sana tofauti wa tofauti wa kigeni mpya kabisa asiyejulikana lakini Mungu ni yule yule jana leo na hata milele. Lakini inategemea tofauti inategemea jinsi gani umemwamini. Ndio maana Yesu anasema ukikubali Ukiamini yote inawezekana kwake aminie. Kika, nami nitaonyesha mambo makubwa na magumu na mazito msio ya jua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuna shida nyingine nyingi tunajua. Nyingi tunajua. Labda niseme kwa faida yule tu ananisikiliza kwa pale. Mali fulani. Tuna shida nyingi sana. Uh, tuna shida kingeleka kitembelea kwenye YouTube tumeziweka kule nyingi 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 kule kuna video 100 na 100 na karibia 120 sasa ziko kule kwenye YouTube andika tu bishop Itael Smart TV basi utaona au hata Facebook utaona shuhuda nyingi na yetu na watu wawili ambao wanaweza kusema ushuhuda wake kidogo jinsi Yesu alivyowatua mizigo maana tunaona maandiko yanasema kwamba nchoni kwangu ninyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitafanyeje nami nitawa pumzisha Bana hapa kuna watu nimewapunja hata Salvina pale na yule pale. Yaani hapa watu wana shuhuda nyingi. Mmoja alikuwa naumwa, ameumwa, ameishi kwa kutumia dawa miaka ishirini. Utaukuta kule kwenye YouTube, kwenye YouTube kule. Miaka ishirini anakula dawa every single day. Kila itapo leo. Lakini katika jina la Yesu, hiyo system tukaivuruga ni mzima mpaka leo. Wale wakansona na mjua yupo. Lakini kuna mwingine alikuwa anaishi kwa dawa. Hiyo ndio ilikuwa hatari zaidi maana gharama hiyo dawa ilikuwa ni kubwa. Laki tatu na ngapi? Na 60 na ngapi? Ana nakumbuka. Laki tatu na 60 kama sio na 4 au na 70 sio na ngapi? Iko kule pia kwenye YouTube utaangalia utaona pale. Kwa kila mwezi, hebu fikiri, wewe ni mshahara wa nani? Ni mshahara wa mtu. Hello, ni mshahara wa nini? Wa mtu. Kuna mtu hata mshahara wake hujafikia laki tatu na nini? Naona eh? Sasa hebu fikiri kila mwezi. Lakini Yesu akapumzisha, akamponya. Mpaka leo hakuna kula dawa na mtu anaishi vizuri. Siji moyo mkubwa, siji mirip nishi nishipa nini? Ni, Mirija ya ya nishipa damu. Kwa inabidi zibuliwe kwa dawa kila siku ameza dawa lakini kwa gharama ya laki tatu na nini Sijamani huyo Yesu tumwache Yesu tuende kwa nani Yesu ni bwana haleluya hana mpinzani sema Yesu ni bwana hana mpinzani Yesu ni bwana hana mpinzani piga makofi kwake haleluya haleluya bwana Yesu asifiwe sana lakini iko nyingine ambayo inashangaza watu wanapoona kule kwenye YouTube na wakati mwingine ikiwa na watu nawaelezea na mbebo hebu angalia hapa hebu angalia. Kwa sababu shuhuda zinasaidia kuinua imani ya mtu. Haleluya. Alikuja mtu fulani wa imani fulani. Isiyo mkiri Yesu. Lakini sasa anamtafuta Yesu. Nikamwambia sasa kabla sijakuambia ngoja nikupe shuhuda, nikupe shuhuda, nikuonyeshe shuhuda za Yesu. Kabla ya huwa kwako, ngoja nikuonyeshe. Alishangaa kuona mtu katapika irisi live na kizuri ni kwamba family ilikuepo na kila mtu aliona alivyotapika yani hayakuepo mazingira yote yale ambayo yangeweza kuonyesha kama kuna act kuna igizo limefanyika mtoto anaumwa tangu akiwa mdogo sasa amekuwa mtu msifu yuko form 
yuko sekondari ni hapa anguke kifua kifua kimetibiwa kila mahali lakini baada ya maombi na kutapika irizi ni msima haleluya haleluya Yaani Yesu akija ndani ya mtu chochote kilichopo kinachomzuia mtu asiwe sawa sawa kama binadamu lazima kiondoke mtu abaki kuwa mtu salama. Haleluya. Na maana nasema choni kwangu ninyi nyote msubukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitoa mzisha. Mzigo ni tatizo lolote ambalo liko kinyume na umbaji wa Mungu katika maisha yako. Mzigo ni dhambi, mzigo ni magonjwa, mzigo ni ulevi, mzigo ni uvutaji wa madawa ya kulevya sijui sigara na pombe mzigo ni uzinzi mzigo mzigo Yesu yupo hapa siku ya leo akupumzisha mzigo inawezekana kuna mzigo umekuwa na mzigo hali ya maisha imekuwa ngumu umejaribu kutafuta kazi ya uoni Yesu atakutoa huo mzigo haleluya mtu mmoja akanipigia simu mama mmoja alimba mtumishi wa Mungu nimepewa namba yako Eh, ndio. Tumishwa Mungu ninahitaji. Ndio sema. Miongo amefukuzwa kazi. Mhm. Hali ya maisha ni ngumu. Hapa nyumbani tunatazamana tu. Unataka nifanyeje? Naomba muombee mne wangu apate kazi. Nikamwambia namrudisha kazini katika jina la Yesu. Yesu taona ni maigizo haya. Eh una kiraisi hivyo? Namrudisha kazini kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen. Amen nikakata siku. Hao <laughs> kuamini. Ilipokuja kesho asubuhi saa moja kamili kapigiwa simu, kaambiwa hivi, karipoti kazini mapema. Unaona <laughs> kama ni maigizo. Inasekana <laughs> Yule mwanamke anapopigia simu sasa ananiambia anaambia na kalipoenda kazini kweli akaingia kazini tena mshahara juu ya ule wa mwanzo Yule yule baba akamwambia mke wake unajua sasa mimi nilikuwa siaminiji wachungaji eh lakini huyo mchungaji huyo Huyo nimemkubali nikasema Yesu amekubalika Pigia Yesu Kristo mako Haleluya sasa hiyo ni misigo inawezekana tu kuna kapepo tu inawezekana tu kuna mchawi tu aliamua kuwazibia riziki yao aliamua tu kufanya yake ili wapokuzwe kazi ili maisha yao nini matu lakini tukimwendea Yesu lazima uende na agenda bibi anasema eleteni mizigo eleteni hoja zenu zenye kufu asema nani asema bwana sasa nachanga tunahubiri injili tu Yaani wengine wako kule mbali wanatusani futu namna hii. Wamebeba mizigo imewalemea mpaka shingo zinafunjika lakini wametuangalia hivi. Mpaka wamepindana wanatuangalia hivi. Yaani maamuzi yako tu kuamua kutembea na hilo limzigo hilo lifurushi na shetani au kulileta kwa msalaba wa Kristo. Maana Yesu anasema yeye atawapumzisha. Yeye anatoa mizigo yote. Ukikutana na huyu mwanamume anaitwa Yesu, huo mzigo anaupiga teke. Unabaki uko safi. Anasema nanyi mtapata raha na usini mwe. Nanyi mtapata nini? Raha na usini mwe. Ndio maana tunahubiri nje. Kwa Yesu asifiwe sana. Tule tule na mkutano, ulikuwa mwezi wa ngapi? Mwezi wa 3. Tulenda Manyara. Ilikuwa ni mwezi wa 3. Yes, mwezi wa 3. Yeah. Ile na nyoki angalia kwenye huko pia tumerusha pia baadhi ya matukio kule. Nilishangaa kuona wanakuja wanawake wenye watoto nafikiri kama walikuwa kama wanne au wangapi kila mmoja anasema mtoto wangu ana miaka miwili hajawahi kutembea mtoto wangu sio ana miaka mingapi hajawahi kutembea nikasema hey, kuna pepo gani liko hapa la linalo dili tu na watoto wasiweze kutembea nafikiri wale watubishi tulikuwa nao <laughs> wanakumbuka hiyo hiyo ilikokuwa nikasema kuna pepo gani hapa yani wachao ndio style wameamua kutokezea nao nikasema sawa kwa sababu injili imekuja hapa wataipata haleluya Haleluya. Inawezekana kuna mtu ananisikiliza mali lakini una jambo ambalo limekulemea. 
kwa sababu umejawa na madharau na, na mzaha na viaka unaendelea kubeba huo mzigo lakini inakupa ushauri ya kwamba embu badilisha mtazamo njoo kwa Yesu Kristo akutue hiyo mzigo akupe amani haina maana kungangania dini wakati wewe ni mtumwa wa dhambi ni mtumwa wa mizigo au haina maana kungangania e, mtazamo wa kimila na desuri au mtazamo ulionao katika jamii yako huwa unao kutenga na Mungu unao kutenga na baraka za Mungu wakati wewe unaendelea kuteseka amua kuvunja kila aina mwiko njoo kwa Yesu Kristo atakupomzisha atakupa usalama atakupa amani Hello Unajua kuna watu wana maisha fulani ambao wamekwisha kuyakatia tamaa kwamba haya maisha basi ndio aina endo basi nimekula kwangu endo basi nangojea kufa Lakini Yesu ni njia kweli na uzima Sema Yesu ni njia kweli na uzima Anasema mimi ni njia kweli na uzima ikiwa yeye ni njia kweli na uzima ana uwezo wa kufanya njia mahali pasipo kuwa na njia akitokezea hapo mahali ambapo unasema ndio mambo yangu yameisha njia inatokea barabara inatokea mlango unafunguka majibu yanaonekana mambo yanaenda sawa haleluya kwa nini uteswe na wachawi kwa nini uteswe na nguvu za giza wakati Yesu anaita njoo kwa Yesu kwanjia Facebook kwanjia mtandao wote au kwa kupitia CD au kwa kupitia rekodi yoyote ile njoo kwa Yesu kwa kolewe upate uzima upone upate kibali upate amani upate neema kubwa za Mungu maishani mwako katika jina la Yesu Kristo piga makofi kwa Yesu Kristo haleluya Yesu anaweza kubadilisha Anaweza kuvunja dunia. Anaweza kubomoa madhapao za giza zinazotesa maisha ya watu. Kuna watu ambao wanateswa kwa sababu kuna madhapao za giza zimeshikilia maisha yao. Lakini kwa hapa ni kuambia kwamba Yesu anaweza kubomoa hizo ngome. Anaweza kuvunja hizo madhapao. Anaweza kumweka mtu huru. Haleluya. Tu kwa Yesu 
Kwanza tosini mpaka kwenye miguu. 